நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில ஆச்சாரம் குறித்து நேற்றைய தினம் பெரியவருடைய கருத்துக்களை நான் சிந்திக்க தொடங்கி இருந்தேன் இன்று அதனுடைய தொடர்ச்சி ஆச்சாரம் என்பது உள்ளம் உடல் இரண்டுமே சார்ந்தது குளிப்பதன் மூலமாக உடல் அழுக்கு நீங்கி விடுகிறது நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல சிந்தனைகள் காரணமாக உள்ள அழுக்கு நீங்குகிறது உடல் உள்ளம் இந்த இரண்டையும் எப்பொழுதுமே தூய்மையாக வைத்து கொண்டிருப்பதற்கு பழக்க வழக்கங்கள் நமக்கு ரொம்ப நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் ரொம்ப முக்கியம் இறைவை குறிப்பாக இறை சிந்தனை இறை தொடர்பு இறை தன்மையை அடைவதற்கு ஆச்சாரம் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய தேவையாக இருக்கிறது நாம் மடாதிபதிகளை சன்னியாசிகளை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் சில நெறிப்பாடுகளை கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கலாம் உதாரணமாக எல்லோரும் அவர்களை தீண்ட முடியாது அவர்கள் தீண்டுவதற்கு அனுமதிக்க மாட்டார்கள் ஒரு முறை காஞ்சி மகா பெரியவர் அவர்கள் ஒரு கூட்டத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது உணர்ச்சி மிகுதியிலே அன்பர் ஒருவர் கீழே விழுந்து அவருடைய காலை தொட்டு வணங்கிவிட்டார் இது ஒரு அன்பின் மிகுதியில் செய்யப்பட்ட ஒரு செயல் சுற்றி இருக்கின்றவர்களில் சிலர் அதை பார்த்து பதைத்து போனார்கள் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு பெரியவர் கடைபிடித்து வருகின்ற ஆச்சார நெறி தெரியும் அவர் அந்த மடத்தை சார்ந்தவர்கள் மேலேயே கூட படாமல் ஒரு நாளைக்கு மூன்று வேளை குளித்து உடல் தூய்மையோடும் அதே சமயம் மந்திர ஜபங்கள் செய்து கொண்டும் நித்திய பூஜைகள் செய்து கொண்டும் ஒரு மடாதிபதிக்கு வகுத்து தரப்பட்டிருக்கின்ற அந்த கடமைகளையெல்லாம் அதனூடே செய்து கொண்டும் தன்னை அவர் வந்து ஒரு சுத்த தீபச்சூடர் போல வைத்து கொண்டிருப்பவர் அதனால இப்படி தொடும் பொழுது அதற்கு ஒரு சின்ன பங்கம் வந்துவிடுகிறது இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி வரும் இன்றைக்கு ஆச்சாரத்தை சிலர் ரொம்ப வேகமாக தவறாக புரிந்து கொண்டு தீண்டாமையோடு அதை தொடர்பு படுத்தி விடுகிறார்கள் அதாவது உன்னை தொடுவது தீட்டு உன்னை தொடுவது பாவம் நீ கீழானவன் என்று கருதி செய்யப்படுகின்ற செயல் நூறு சதம் அல்ல ஆயிரம் சதம் பாபத்திற்குரியது உயர்வு தாழ்வு மனிதர்களில் இல்லவே இல்லை மனிதர்களில் மட்டுமல்ல எந்த உயிரினத்திலேயும் நாம் வந்து இயற்கையாக அது வடிவத்தில் எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் நாம் நம்மை விட மேலானதாக அதை நினைக்க வேண்டும் அதுதான் மனிதர்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்தில் ஒவ்வொரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவனும் என்ன நினைக்க வேண்டும் தெரியுமா இந்த உலகத்தில் தன்னை விட இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் பெரியவர் தான் தான் இருப்பதிலேயே கடையிலும் கடையாக இருக்கிறேன் கடைத்தேனாக இருக்கிறேன் என்று அவர்கள் கருத வேண்டும் அதனால தான் எந்த ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவனும் தான் ஒரு விஷயத்தை சொல்லி முடித்த பிறகோ அல்லது ஒரு கடியன் கடிதம் எழுதி முடித்த நிலையிலேயோ அன்புடன் என்று போட்டு முடிக்க மாட்டார்கள் அடியேன் என்று போட்டுத்தான் முடிப்பார்கள் அதாவது நான் ரொம்ப பணிந்த நிலையிலே இறுதியிலே இருக்கின்ற ஒருவன் நான் வந்து என்னை எந்த நிலையிலேயும் பெரிதாக கருதவில்லை இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்வத்தையும் நான் எனக்கும் மேலானதாக கருதி வணங்கி அவைகள் பால் அன்பு காட்டுகிறேன் என்பதுதான் அதற்கு பொருள் இந்த இடத்துல இன்னொரு கோணமும் உண்டு ஒருவர் தன்னையே இவ்வளவு தாழ்வாக கருதி கொண்டால் அவர் வாழ்க்கையில் எப்படி உயர முடியும் என்று இன்றைக்கு விஞ்ஞான ரீதியாக மனோதத்துவ ரீதியாக சிந்தித்து சில கேள்விகள் இதில் இருந்து பிறக்கக்கூடும் மனிதர்கள் நடுவில் கர்வம் இல்லாமல் இருப்பதன் பொருட்டு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு விஷயம் இது செருக்கு வரக்கூடாது செருக்கின் பொருட்டு யாரும் தவறு செய்து விடக்கூடாது என்பதற்காக சொல்லப்பட்டது அவ்வளவுதானே தவிர மற்றபடி அவர் அடியேன் என்று சொல்லி கொண்டாலும் கூட அவர் தன்னுள் தனக்குண்டான காரியங்களை செய்வதில் தன்னம்பிக்கை மிக்கவராகவும் கடமை உணர்ச்சி மிக்கவராகவும் தான் அவர் இருப்பார் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் அதன் பின்புலம் இது எதற்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் ஒரு மனிதன் தன்னை எப்படி நடத்தி கொள்ளுகிறான் என்பதில் ஆச்சாரம் என்று வருகின்ற பொழுது அது ஒரு கொள்கை அந்த ஒரு ஒருவர் அந்த கொள்கையை பின்பற்றுகிறார் என்று சொன்னால் அந்த கொள்கைக்கு ஊர் விளைவிக்காமல் நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் இங்கேயும் பெரியவர் பால் ஒருத்தர் கால தீண்டிட்டார் அப்படின்னு உடனே பெரியவர் அதற்காக ரொம்ப கோபமோ வருத்தமோ படவில்லை சொந்து ஒரு முறை குளித்து விட்டு வந்தார் ஆனால் இதை பார்க்கின்றவர்களுக்கு எப்படி தோன்றும் என்று சொன்னால் என்ன இது இவர் பட்டதுனால அழுக்காகி விட்டதா இப்படி செய்யலாமா இது அவரை சிறுமைப்படுத்துவது போல் இல்லையா என்று இன்றைக்கு இன்றைய விஞ்ஞான யுகம் இப்படி நிறைய கேள்விகளை கேட்க செய்கிறது பலவிதமான வாழ்க்கை போக்குகள் இருக்கின்ற காரணத்தினாலே அப்படி கேட்பதிலும் ஒன்றும் பிழையில் ஏனால் கேட்டால் தானே பதில் கிடைக்கும் ஆனால் உண்மை என்ன என்று சொன்னால் பெரியவரவர்கள் அவர்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்குறார் ஆனால் எனக்கே வந்து இந்த கேள்வி இரவு நெடுநாட்களாக இருக்கிறது காரணம் இல்லாமல் நீங்கள் இவ்வாறு நடந்து கொள்ள மாட்டீர்கள் ஒருவர் தொடுவதனாலே உங்களை தொட்டு பேசுவதனால 
என்ன பெரிதாக குந்தகம் ஏற்பட்டு விடுகிறது இது எந்த அளவுக்கு சரி அவர்கள் மனது வருத்தப்படாதா என்று சொல்லும் பொழுது அப்பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் உடம்பை பற்றிய புரிதல் இல்லாத ஒரு பேச்சு இது நம்முடைய ஒவ்வொருவருடைய உடம்புமே ஒரு அலைவரிசை சூழப்பட்ட ஒரு இயக்க கதியில் இருக்கின்ற ஒன்று உயிருள்ள உடம்புக்கும் உயிரற்ற உடம்புக்கும் நிறைய வேற்றுமை உண்டு உயிருள்ள உடம்பிலே ஒரு அலைவரிசை சுற்றி கொண்டே இருக்கிறது உங்கள் விஞ்ஞானத்திலேயே சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அதை ஆறா என்று சொல்லுவார்கள் ஒரு ஒளிவட்டம் இன்றைக்கு அந்த ஒளிவட்டத்தை பார்ப்பதற்கான ஊடகங்கள் வந்துவிட்டது லென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய தொலைநோக்கு கருவிகள் வந்துவிட்டது அந்த கருவிகள் வழியாக பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு ஒரு ஒளி உடம்பு நமக்கு பின்னாலே இருப்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் அந்த ஒளி உடம்பு என்பது நம்முடைய எண்ணம் நம்முடைய செயல் நம்முடைய மனம் அமைப்பு இப்படி எல்லாவற்றையும் சார்ந்ததாகவும் இருக்கிறது ஒருவருக்கு இருப்பது போல இன்னொருவருக்கு இருப்பதில்லை இதில் புலன்களை ரொம்ப அடக்கி அதாவது எண்ண ஓட்டத்தை கட்டுப்படுத்தி அதன் போக்கிலே போகாமல் அதை தன் போக்குக்கு இழுத்து கட்டுப்படுத்தி தவம் செய்து புலன்களை அடக்கி இருக்கின்றவர்களுடைய ஒளிவட்டம் பிரகாசமாக இருக்கிறது வாழ்க்கையில் இஷ்டத்துக்கு அது போன போக்கிலே போகின்றவர்களுக்கு அது வந்து குறைவாக இருக்கிறது அடுத்து சில தீய பழக்க வழக்கங்கள் கொண்டவர்களுடைய ஒளி பிழம்பு இருக்கிறதே அது குன்றி ரொம்ப மிக மெல்லியதாக இருக்கிறது இப்படி இந்த உடல் சார்ந்த ஒரு விஷயம் அதில் இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருமே ஒரு நெறிப்பாட்டோடு இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் வாழ முடிவதில்லை ஒருவராவது வாழ வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் என்னை போன்ற மடாதிபதி என்னை போன்ற ஒரு சன்னியாசிகள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் நான் கூட அப்படி வாழவில்லை என்று சொன்னால் ஒரு உதாரணம் என்பது கூட இந்த உலகத்தில் இல்லாமல் போய்விடும் நான் கட்டாயமாக எதற்கும் ஆசைப்படக்கூடாது நான் கட்டாயமாக எதிலும் சமரசம் செய்து கொள்ளக்கூடாது நான் எந்த நிலையிலேயும் வரையறை செய்யப்பட்டிருக்கிற விஷயங்களை விட்டுவிட்டு விலகி நான் வந்து அந்த அட்ஜஸ்ட் செய்து கொள்வது என்று சொல்லுகிறார்களே அதையெல்லாம் நான் செய்து கொள்ளக்கூடாது நான் இந்த அதாவது சன்னியாச கொள்கைக்கும் சரி மற்ற நெறிப்பாடுகளுக்கும் சரி நான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய முன்னுதாரணமாக நான் இருந்து காட்டியே தீர வேண்டும் இது ஆதிசங்கரன் தன்னை பின்பற்றுபவர்களுக்கு இட்டிருக்கின்ற ஒரு கட்டளை இந்த கட்டளையை நான் பின்பற்ற தவறும் பொழுது என்னுடைய குருவினுடைய வாக்கை நான் மீறியவனாகிறேன் என்னுடைய குருவுக்கே நான் இழுக்கு செய்தவனாகிறேன் அதனால தான் நான் வந்து அந்த நெறிப்பாட்டுகளுக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது இதை போன்ற சம்பவங்கள் நடக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இதில் ரொம்ப முக்கியம் என்ன என்று சொன்னால் நான் குளித்தால் சரியாகிவிடும் ஆனால் மிகுந்த தவத்தோடும் மிகுந்த சிரமத்தோடும் வழி வழியாக வழி வழியாக பேணி காப்பாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற இந்த ஆச்சாரம் இருக்கிறது இந்த ஆச்சாரம் இந்த ஆச்சாரத்திற்கு பங்கம் செய்வர்களை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திவிடும் தெரிந்து செய்தாலும் தெரியாமல் செய்தாலும் ஒரு கண்ணாடி பாத்திரத்தை கீழே போட்டால் அது எப்படி உடைந்து விடுமோ அது போல சிலருக்கு வந்து கண் பார்வை போயிருக்கிறது சிலருக்கு உடல் ரீதியாக தாங்க முடியாத தன்மைகள் எல்லாம் ஏற்பட்டு விடும் அதனால பிறருக்கும் எந்த பங்கமும் கூடாது தனக்கும் வந்துவிடக்கூடாது என்று கருதித்தான் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே தவிர இதில் வந்து எந்த இதில் தீண்டாமைக்க இடம் இல்லை இந்த இடத்தில் என்னை பெற்ற தாய் என்னை பெற்ற தந்தையே வந்தாலும் அவர்களும் என்னை தீண்டக்கூடாது நானும் அவர்களை தீண்டக்கூடாது இது ஒரு வகை கொள்கை இதை வந்து தவறாக எந்த நிலையிலும் புரிந்து கொண்டு விடக்கூடாது நான் இப்படி இருப்பதே மொத்த சமூகத்திற்காக எல்லாருக்காக இப்படி ஒருவராது இருக்க வேண்டும் இந்த இடத்துல இன்னொரு கேள்வி எழுகிறது என்றால் எல்லோரும் இருக்க வேண்டும் ஆனால் எல்லோரும் இருக்க முடியவில்லை ஒருவராது இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னீர்களே இப்படி எதற்காக எல்லோரும் இப்படி இருந்து சிரமப்பட வேண்டும் என்று இந்த இடத்துல ஒரு கிளை கேள்வி இந்த இடத்துல எல்லாருக்கும் ஏற்படலாம் எல்லோரும் இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா வாழ்க்கை என்பது பலவிதமான தொழிற்பாடுகளால் ஆனது பலவித போக்குகளால் ஆனது அதனால் ஒருவராவது இருந்து காட்டி அந்த உதாரணத்தை காப்பாற்றிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் சொல்லப்பட்டது அதில் உணவிற்கு ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கிறது தவறான உணவை உண்ணும் பொழுது அது நம் குணத்தை பாதிக்கிறது ஒரு சன்னியாசி ஒரு வீட்டிற்கு சாப்பிட சென்ற இடத்துல சாப்பிட்டு விட்டு வரும் பொழுது அந்த வீட்டில் தனக்கு வைக்கப்பட்ட வெள்ளிக்கிண்ணத்தை பாக்கெட்டில் போட்டுக்கொண்டு வந்து விடுகிறான் வந்த பிறகுதான் யோசிக்கிறான் அடடா நமக்கு விருந்துட்ட ஒரு வீட்டிலேயே நாம் கண்ணம் வைத்து விட்டோமே திருடி கொண்டு வந்து விட்டோமே இது எந்த வகையில் சரி என்று யோசித்து மறுநாள் மனசுக்குள்ளே ஒரு திருத்தம் ஏற்பட்ட நிலையில திரும்ப சென்று அந்த வெள்ளிக்கிண்ணத்தை திரும்ப ஒப்படைத்து நான் சாப்பிடும் பொழுது என்னையும் அறியாமல் இதை நான் எடுத்துக்கொண்டு வந்து விட்டேன் இதன் மேல் பற்று வந்து விட்டது எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு யோசிக்கும் பொழுது தான் தெரிகிறது அன்றைக்கு அவனுக்கு இடப்பட்ட உணவு இருக்கிறதே அந்த உணவு 
அதற்கான அரிசி சோறு இருக்கிறது அது திருடி கொண்டு வந்து சமைக்கப்பட்டது அப்போ உணவு என்பது குணத்தை வாங்கி கடத்துகின்ற ஒன்றாகவும் இருப்பதை இந்த விஷயம் உணர்த்துகிறது இப்படி இதை தொட்டு நாம் புரிந்து கொள்வதற்கும் தெரிந்து கொள்வதற்கும் நிறைய சங்கதிகள் பெரியவர் தன்னுடைய தெய்வத்தின் குரலிலே ரொம்ப விலாவரியாக விஸ்தாரமாக இந்த ஆச்சாரம் குறித்து பலவிதமான அரிய தகவல்களை செய்திகளை எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறார் அவைகளை மிக சரியாக புரிந்து கொண்டு நாம் நம் வாழ்க்கையில் கூடியவரை உள்ள தூய்மை உடல் தூய்மை இந்த இரண்டு தூய்மையோடும் இருக்கும் பொழுதும் நமக்கு நற்கதி என்பதும் நிம்மதி என்பதும் மனநலம் என்பதும் சிறப்பாக வாய்க்கும் என்பதுதான் என்னுடைய நம்பிக்கை தொடர்ந்து சிந்திப்போம் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே